ప్రిల్లరా ప్రైజ్ లా మరలా ఈ ఉదయకాలం మరలా మనమంతా కూడా కలుసుకోవడానికి దేవుడిచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైన తరుణాన్ని బట్టి ప్రభుకి ఎంతో వందనస్తున్నాయి అంటున్నాను మీరందరూ కూడా క్షేమంగా ఉన్నారని తెలుస్తున్నాను మీరంతా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని తెలుస్తున్నాను మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీ కుటుంబాలు కూడా కట్టబడాలని మరి ప్రతి అవసరత ప్రతి ఎక్కర మరి తీర్చబడాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి అట్లాగా ఈ మన టీవీ కొరకు కూడా భారతో ప్రార్థన చేయండి అట్లా దేవుడు ఆశీర్వదించినట్లు ప్రార్థించండి చూడండి దేవుడు వాక్యంలో ఇంకో మాట కూడా చూద్దాం ముప్పై ఒకటో వచ్చిన మత స్వార్త ఐదు అది ముప్పై ఒకటో వచ్చిన చూడండి తన భార్యను విడనాడు వాడు ఆమెకు పరిత్యాగ పత్రికను ఇవ్వవలనని చెప్పబడి ఉన్నది కదా నేను మీతో చెప్పిన దేనిగా వ్యవచార కారణం ఒకటి కాక తన భార్య భార్యను నడవడి ప్రతివాడు ఆమె వ్యవచారుడిగా చేయించున్నాడు కాబట్టి గమనించండి తన భార్యను విడినాడు వాడు ఆమెకు పరిత్యాగ పత్రికను ఇవ్వాలని చెప్పబడి కదా ఒక భార్యను విడిచిపెడితే ఏదో కారణంగా ఏదో పరిస్థితులలో తన భార్యను విడిచిపెడితే ఏం చెప్తున్నాడు దేవుడు వ్యభిచారి అని చెప్తున్నాడు వ్యభిచారి అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఒకవేళ భార్య భర్తల మధ్యలో గొడవలు రావచ్చు సమస్యలు రావచ్చు కొట్టాట్లు రావచ్చు ఎదిరింపులు బెదిరింపులు రావచ్చు నువ్వెంత నేనెంత నువ్వెంత అనుకోవచ్చు నేను కాదనలేను కానీ గుర్తుపెట్టుకో ఈ భయంకరమైన పాపాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క నిత్యత్వానికి మనం తోలుకోకూడదు అనే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం దేవుని యొక్క సంకల్పమైంది కాబట్టి ప్రభు పిల్లారా గమనించండి తన భార్యను విడనాడు వాడు వ్యభిచరించున్నాడు భార్య విడిచిపెట్టకూడదు పిల్లల దేవుని వాక్యం చెప్పి విడాకులు అనేది దేవుని వాక్యం దేవుని చిత్తం కాదు కష్టమైన నష్టమైన భార్య అయినా బాధ్యత అయినా ఏదైనా సరే భార్యతో భర్త భర్తతో భార్య కలిసి జీవించే అన్యోన్యంగా బ్రతికినప్పుడే కుటుంబ జీవితం కుటుంబ వ్యవస్థ మరి సంతోషంగా ముందుకు సాగిపోయేదిగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనిస్తే వ్యభిచారులారా అంటాడు ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో వ్యభిచార కారణం బట్టి కాక తన భార్యను విడినాడు వాడు ప్రతివాడు ఆమెను వ్యభిచారుడిగా చేయించున్నాడు కనుక అలాంటి క్రియలు అలాంటి జీవితం మనలో ఉండకూడదు అనేదే దేవుని ప్రణాళిక దేవుని యొక్క ఉద్దేశం వ్యభిచార క్రియలు తప్ప అవన్నీ విడిచిపెట్టాలి ప్రభా ఉద్దయ్య ఈ భూమిన బ్రతికినంత కాలం నీ కూడా బ్రతుకుతా ప్రభా ఈ వ్యభిచార సంబంధమైన కోరికలు ఇచ్చాలు ఆటంకాలని కూడా నన్ను చంపేయండి ప్రభా నీతిగా భక్తిగా నీ కొరకే జీవించాలని ఇష్టపడుతున్నా ప్రభా సాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తా అడిగండి దేవుడు దేవుడు సాయం చేస్తాడు ప్రభు కనికరిస్తాడు ప్రభు దయ చూపిస్తాడు అలాగ ప్రార్థన చేయండి నీ పిల్లలకు నేర్పించు నువ్వు నేర్చుకో అన్ని విషయాల్లో ప్రభు నీకు సాయం చేస్తాడు కనుక ఈ విషయాల్లో వ్యభిచార విడనాడబడిన దాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటే మళ్ళా దేవు దృష్టిలో నీవు వ్యభిచారం చేస్తున్నావని దేవుని వాక్యం మనకు బోధించబడుతుంది కనుక ఎవరైనా సరే నీ కుటుంబంలో ఏ సమస్య ఏది దేనికి దారి తీస్తుందో అటువంటి వాటికి ఇంకా విషయాలు దారి తీయకముందే ఇంకా వేర్లు పాకముందే సమాధానంగా ఉండి సంతోషముగా ఉండి ఐక్యమత్యంగా ముందుకు సాగిపోతే ఎంతో గొప్ప భాగ్యం ఎంతో గొప్ప ధన్యత ఎంతో గొప్ప ఆశీర్వాదం దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ సమయంలో వ్యభిచారం గురించిన ఆత్మీయమైన విషయాలు మనం నేర్చుకుంటున్నాం కానీ అట్లాగనే ప్రభుని అడుగుదాం ప్రభు నాలో కూడా ఈ వ్యభిచార సంబంధమైన మనసు తీసివే నా కన్న అభ్యంతర పడకుండా వచ్చి నా కాల అభ్యంతర పడకుండా వచ్చి మనం తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మన ప్రార్థన అంగీకరిస్తాడు మన ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబిస్తాడు ఆయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చగలిగిన ధర్మశాలి కాబట్టి వాక్యమిట్టిన స్నేహితుడా సోదరి 
ఒకవేళ అటువంటి పాపులు ఎవరైనా ఉండటే ఇప్పుడే జీవితాన్ని సరి చేసుకుని సంఘం పరచుకో ప్రభువా ఇక ఆలస్యమే అమృత అమృత విషయం ఈ నేను ఆలస్యం చేస్తే నాకు విషయంగానే మారిపోయింది ఎవరో చూశాను ఎవరో చూసి నా ఆత్మీయ జీవితాలు నేను నష్టపోతున్నాయా నిన్ను చూడడానికి నాకు సహాయం అలాగ దేవుడు అనుకో దేవుడు నీ కృపనిచ్చి దయవుంచి నీ నీ పక్షంగా దేవుడు పోరాడుతాడు నీ పక్షంగా దేవుడు యుద్ధం చేస్తాడు నీ పక్షంగా ఆయన ఉంటాడు అలాంటి ఉద్దేశాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలని పావురావును మనం చేస్తున్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూయండి అందరి కళ్ళు మూయండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల పరలోకపు తండ్రి మీ ఘనమైన నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం వాక్యమైన బిడ్డల కొరకాయ ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఒక్కొక్కరి పేరు పేరు వరుసను దీవించండి ప్రభా ఇక్కడ కూర్చున్న వారందరిని బట్టి కూడా మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ మిమ్మల్ని ఘనపరుస్తున్నాం తండ్రి మీకు వదనములు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ సాయించి నడిపించండి కృపరాయించండి ఇదిగో చేరొచ్చిన వారందరూ కూడా దీవించండి మన టీవీ ద్వారా జరుగుతున్న మరి ఈ పరిచయ కొరకాయ కూడా వదనాలు జేసీ కేబుల్ నెట్వర్క్ కూడా ఇంకా చాలా దూర ప్రాంతం వెళ్ళడానికి సాయించి అనుకూలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా ఈ దీంట్లో పనిచేసే వారి బిడ్డలందరూ కూడా దీవించండి ఆశ్రయించండి మీ నమ్మకం మీరు ఆస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ తగ్గించుకుంటూ ఇంతవరకు చేసిన మేలు కొరకే కృతజ్ఞత చేలిస్తూ యేసు ప్రభునాలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రైజ్ లాడ్ చూస్తూ ఉండండి ఈ మన్నా టీవీ ప్రోగ్రాం ప్రతిరోజు కూడా మరి ప్రోగ్రాం వస్తుంటే చూడండి ఆశీర్వాదాలు మేలు పొందాలని ప్రభునామున మనం చేస్తున్నాం ప్రైజ్ లాడ్ సమయంలో ప్రియులారా ఈ మత స్వార్త ఐదో అధ్యాయం చూడండి దేవుని వాక్యం నుండి ముప్పై మూడవ వచ్చిన నుండి నలభై రెండవ వచ్చిన రోజు జరుపుకున్నాం మత స్వార్త ఐదో అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చిన నుండి నలభై రెండవ వచ్చిన వరకు మార్చి వచ్చావత్తు వినండి మరి నీవు అప్రమాణము చేయక నీ ప్రమాణములను ప్రభువుకు అప్పగింపవాలని పూర్వీకులతో చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా నేను మీతో చెప్పినది ఎవరికి ఎంతమాత్రమును వాటి పెట్టుకోవద్దు ఆకాశముతోనవద్దు అది దేవుడు సింహాసనం భూమితోడనవద్దు అది ఆయన పాలపీఠం ఎరుషలేము తోడనవద్దు అది మహారాజు పట్టణం నీ తలతోడని ఓటు పెట్టుకునవద్దు నీ ఒక వెంటకాయలను తెలుపుగా నలుపు కానీ చేయలేవు మీ మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదు కానీ అని ఉండవలనని వీటన్నిటినీ నియమించనిది దుస్తు నుండి పుట్టుచుందని కనుక ముప్పై మూడు నుండి ముప్పై ఏడు వరకు మనం చదువుకున్నాం దేవుడు ఈ వాక్యం బాగా దీయించుగాక ప్రభు మనతో మాట్లాడునుగాక మన మరుణేతరాలు తెరువునుగాక మన ఆలోచనలను మార్చి తన ఉద్దేశాన్ని మన పక్షంగా బయలుపరచుకోవాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు పిల్లలారు ఈ సమయంలో చూడండి ఇక్కడ వాక్యంలో మనం చూస్తే మరియు నీవు అప్రమాణము చేయక నీ ప్రయాణము వలను ప్రభుల యహోవా సెలవు పూర్వీకులతో చెప్పబడిన మాట మీరు వినారు కదా కనుక ఇక్కడ మనం గమనిస్తే నీ ప్రమాణములను ప్రభువుకు చెల్లించ పూర్వీకులతో నేను చెప్పిన మాట మీరు విను అప్రమాణము చేయక కొంతమంది చేస్తారు వారి జీవితంలో వారు ఆత్మీయంగా వారు మేలు పొందలేరు అలాంటి పనులు కూడా మనం చేయకూడదు అది దేవునికి విరుద్ధమైన కార్యమే కనుక నీవు అప్రమాణము చేయక అంటాడు కనుక ఇది దేవుని కార్యము కాదు దేవుని భయం ఉన్నట్లయితే దేవుని భీతి ఉన్నట్లయితే దేవుడు తన హృదయంలో జీవిస్తున్నట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జీవిస్తున్నట్లయితే భయము భక్తి అనేది ఉంటుంది ఆత్మీయ విషయాలు నేర్చుకుంటారు మేలు పొందుతారు ఈ సమయంలో వాక్యమైన స్నేహితుడు ఆశోదరి జాగ్రత్తగా ఉండు ఆ విషయాల్లో తప్పడానికి వేయకుండా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుని ప్రభుకు సాగి వెళ్ళాలని ప్రభు రావున 
మనం చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత ముప్పై నాలుగు వచ్చిన చూద్దాం చూడండి దయచేసి ముప్పై నాలుగు నేను మీతో చెప్పిన దేవనిగా యతమాత్రమును ఒట్టు పెట్టుకుని వద్దని ఆకాశము తోడు అని వద్దని అది దేవుడి సింహాసనం భూమి తోడు అని వద్దు అది ఆయన పాలపీఠం ఎరిసలేము తోడు అని వద్దని మహారాజు పట్టణము కనుక ఒట్టు పెట్టుకోకూడదు ఇక్కడ బైబిల్ చెప్తుంది ఎన్నిసార్లు మనం ఒట్టు పెట్టుకున్నాం ఎక్కడో తప్పు చేసినాం నా తోడు నీతోడు అమ్మతోడు ఆయనతోడు అతనితోడు ఆతోడు ఈతోడు అని చెప్తున్నాం తప్పు చేసింది నీవు పాపం చేసింది నీవు పొరపాటు చేసింది నీవు అక్రమస్తుడివో అన్యాయం నీది కానీ వాక్యంలో చూస్తే మరి ఎట్లా ఒప్పుకోవాలంట ఎరిసలేము తోడనవద్దు మహారాజు పట్టణం కనుక దేవుడి సన్నిధిలో మనం ఏదైతే ఒట్టు పెట్టుకున్నామో ఆ ఒట్టు ప్రకారము దేవునికి చెల్లించడము మంచిది ఆ ఉపాధ్యం దేవుని మొక్కు దేవుని తీరం ఏదైతే తీర్చడము ఎంతైనా మంచిది అది తీర్చడానికి ఏ ప్రభు సాయం చేస్తాడు చాలామంది అలాగే తీర్మానం చేసుకుంటారు కానీ వారు చెల్లించలేరు వారికి అలాంటి మనసు ఉండదు అలాంటి ఆలోచన ఉండదు అలాంటి గ్రహింపు వారికి రాదు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు దేవతలకు దేవుడు అరినామల కంటే పైరామము కలిగినటువంటి దేవుడు ఆయన చూడండి దేవుడి వాక్యంలో మనం గమనం చూస్తే ముప్పై ఆరు వచ్చిన నీ తలతోడని ఒట్టు పెట్టుకుని వద్దు నువ్వు ఇక వెంటక తెలుపై నలభై చేయలేవు ముప్పై ఏడు వచ్చిన మీ మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అని ఉండవలను అని వీటిని నియమించినది దుస్తుని పుట్టును కనుక ఒట్టు పెట్టుకోవద్దు ఆకాశ తోడొద్దు భూమి తోడనవద్దు ఎరిసలేము తోడనవద్దు చాలామంది ఈజీగా ఒట్టు పెట్టేస్తారు ఎన్నో తప్పులు చేస్తారు ఎన్నో పొరపాటు చేస్తారు నా తోడు అండి నీ తోడు అండి ఆ తోడు ఈ తోడు అంటారు అయ్యో బైబిల్ చెప్తుంది అంటే చేయకూడదు అని ఉంది కదా త్వరగానే ఇస్తారు అబద్ధం మోసం ఎంత భయంకరమైన పాపం దేవుని వాక్యానికి లోపరుచుకోవడం ఎంత మాత్రం వీలు కాదు కనుక ఒట్టు పెట్టుకుంటే మాత్రం దేవుని తీర్పు తప్పించుకుంటావా ఏమాత్రమే తప్పించుకోలేవు ఆత్మీయ విషయాలు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకోవాలి దేవుని వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలకించాలి జాగ్రత్తగా వినాలి ఒట్టు పెట్టుకోవడం అనేది చాలా తప్పు ఆ పని మనం చేయకూడదు అది మన మన ఆత్మీయ జీవితానికి అది గుడ్డితనము కలిగించేదిగా ఉంది గుడ్డితనము కలిగించేదిగా ఉంది రండి ఇంకొక ముందుకెళ్దాం దేవుని వాక్యంలో చూడండి ముప్పై ఏడవ వచ్చినండి మీ మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అని వీటన్నిటిని మించినది దుష్టు దుష్టు నుండి వచ్చు కనుక ఇక్కడ వాక్య భాగంలో చూస్తే అవునంటే అవును కాదంటే కాదు మూడవ మాట ఏంటంటే అది దుష్టులోరుడు వచ్చే మాట అది అంతేగా సాతనుడు ఎప్పుడు మనకు విరోధంగా పోరాడేవాడే కదా ఎప్పుడు నెమ్మదిగా ప్రశాంతంగా ఉండనిచ్చాడు వాడు జనకుడని రాయబడింది కాబట్టి ఇక్కడ గమనించండి చాలా భయంకరమైన మాట ఈ వాక్య భాగంలో మనం చూస్తే మన మాటల విషయాల్లో ఎన్నిసార్లు చచ్చిపోతున్నాం అవునంటే అవును కాదంటే కాదని ఇక్కడ మనం ఉండగలుగుతున్నాం కనుక చాలాసార్లు మనం కూడా తప్పిపోతున్నాం ప్రార్థన చేసుకుంటాం మీరు కూడా ప్రార్థన చేసుకోండి ప్రభా కనికరించు యూదాలాగా మరి నేను కూడా తప్పిపోకుండా యూదా తప్పిపోయినాడు నేను కూడా ఆడ తప్పిపోకుండా సహాయం చేయి 
ఏ విషయాలు తప్పకుండా ఏ విషయాలు నేను నినామానికి అవమానం రాకుండా ప్రమాణాన్ని కరికిరించమని ప్రార్థన చేసుకో ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాను చూడండి ముప్పై ఎనిమిది వచ్చిన కంటి కన్ను పంటికి పళ్ళు అని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా అది ధర్మశాస్త్రంలో కంటి కన్ను పళ్ళుకు పళ్ళు అనేది ధర్మశాస్త్రంలో వ్రాయబడినటువంటి మాట రాండి ముప్పై ఎనిమిది వచ్చిన కంటి కన్ను పంటికి పళ్ళు అని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా కనుక అది పాత నిబంధన కాలములో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయమైన విషయాలని ఇంతకుముందే మనం చూస్తూ వచ్చాం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలు చవత జాగ్రత్త వినండి హాని కలిగిన ఏడలని ప్రాణమునకు ప్రాణము కంటి కన్ను పంటికి పళ్ళు చేతికి చేయి కాలికి కాలు వాతకు వాత గాయం గాయం దెబ్బకు దెబ్బయు నియమించబడేను చాలా జాగ్రత్త ఎంత భయంకరమైన మాట్లాడి సహోదరుడు సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని జాగ్రత్త చదువుకో తప్పటానికి వేయబోకు వాక్యాన్ని ధ్యానించు వాక్యానికి లోబడు వాక్యాన్ని విదేశ చూపించండి ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన చేసుకోండి వాక్యానికి విదేశ చూపించే ఆత్మీయ జీవితంలో మీరు ముందుకు సాగాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు మతే స్వార్థ ఈరోజు ముప్పై తొమ్మిది వచ్చిన నేను మీతో చెప్పడం ఏమనగా దుష్టుని ఎదిరింపక నే నిన్ను కుడి చెప్ప మీద కొట్టు వాని వైపుకు ఎడమ చెప్ప కూడా తీర్పు ఇది ఎవరు ఇది సాధ్యమైన మనకు ఎవరైనా మన మీద కుడి చెప్పబడితే అయ్యా కుట్టని ఎడ చెప్ప తిప్పుతావా తిప్పాను ఆయన ఒకరు కొడితే మనం పది కొడతాం మన స్వభావాలు అలాంటి మన ఆలోచనలు అలాంటి మన తలంపులు అలాంటివి కాబట్టి ఇక్కడ కుడి చెంప మీద కొట్టు వాడు వైపు గడవి చెంప కూడా తిప్పు అది సాత్వికం అది దీనత్వం మరి విధేయత దానికి మనం లోబడవలసిందిగా ప్రభు రామున మనవి చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు చూడండి నలభై వచ్చిన ఎవడైనా మీద వా వాయిద్యం వేసి నీ అంగి తీసుకొని గోరు ఎడల వానికి నీ పై వస్తురుని కూడా ఇచ్చివేయి ప్రభు చెప్తున్నాడు ఒకవేళ నీ అంగి ఎవరైనా అడిగితే నీ వస్త్రము కూడా ఇచ్చివే అంటున్నాడు కాబట్టి ఎంత మాట గమనించండి ఇవన్నీ మనం చేయగలుగుతామా చేసే కృప మనకు ఉండదా అలాగే మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభాను నాకు మాకు సహాయం చేయి ప్రభాను మాకు మేలు చేయి ప్రభాను మా పక్షంగా మేము ఉండు నీవే కార్యం చేయమని దేవుడి సరిధిలో మనము ప్రార్థన చేసుకోవాల్సిన వారంగా ఉండాలి అలాగ ప్రార్థన చేసుకుందాం మోకరించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల పరలోకము తండ్రి మీ ఘనమైన నామాన్ని బట్టి వదనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా ఈ వాక్యం దీవించండి ఆశ్వాదించండి మా హృదయాల్లో ఆ మాటలు పనిచేయడానికి సహాయం చేయి ఇంకెవరైతే పిల్లల లక్ష్యం లేదో భర్తలు భార్య లక్ష్యం లేదో కుటుంబాలు ఎవరికి లక్ష్యం లేదో ప్రభువా మీరు రక్షించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం సహాయం చేయి వాక్యమిటిన మీ దాసులు దాసులు అందరూ కూడా తీసే పిల్లలు కూడా దీవించండి వారి ఉద్యోగ బాధితులు అన్ని విధాలైన బాధితులు వారికి తోడుగా ఉండి సహాయం చేయమని మీరు నమ్మకమైన అస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ బిడ్డలు ఏది కావాలని ఆశిస్తున్నారో అది వారికి దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం సమస్తానికి అప్పగిస్తూ మరినాటి పరిచయం కూడా ఆశీర్వాదంగా చేయమని యేసు ప్రభు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రైజ్ లాడు ప్రియులారా వీక్షిస్తూ ఉండండి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు ఈ మన్నాటివి ఛానల్ కొరకు మీరు ప్రార్థించాలని ప్రభు నాన్న మరి మరి మనవి చేస్తున్నాను కనుక అలాగా ప్రార్థించాలని మనవి